భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పుట్టి సింగరేణి ఉద్యోగిగా ఎన్నో సేవలు అందించి అలాంటి సేవలకు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తో ముగింపు పలికి తెలంగాణ మోటార్ సైకిల్ యాత్ర సాగిస్తున్న చింతల కనకయ్య తన అనుభవాలను మనతో పంచుకోనున్నారు నమస్కారం సింగరేణి ఆనుమత్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనతో పాటు చింతల కనకయ్య గారు మాజీ సింగరేణి కార్మికుడు కొత్తగూడెం వాసు తెలంగాణ మోటార్ సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభించారు అసలు ఆ యాత్ర కొనసాగించడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి తన గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం మీరు అసలు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో నేను పుట్టాను అక్కడే పెరిగాను అక్కడే మొత్తం ఉంటూ సింగరేణిలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి వెళ్ళి రెండు వేల ఎనిమిది దాకా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఆరు నెలలు పనిచేసి ఈ అరేస్ట్కి రావడంతో గోల్డెన్ సెకండ్ పెట్టేసేసి నేను అక్కడే సెటిల్ అవుతూ అక్కడనే పని చేసుకుంటూ నా పిల్లలను చదివి పిచ్చుకుంటూ అక్కడనే ఉంటున్నా మీరు అంటే సింగరేణి ఉద్యోగం మీ వారసత్వంలో వచ్చిందా మీ సొంతంగా వచ్చిందా సొంతంగా మా అమ్మ చేసేది సింగరేణిలో ఆ రోజుల్లో మా అమ్మ చేసిన ఉద్యోగం నాకు అప్పుడు జనరల్ మజ్దూర్గా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో నాకు డిసెంబర్ ట్వంటీ టూలో ఇచ్చారు ఆ ఉద్యోగమే కంటిన్యూషన్ చేస్తూ నేను సింగరేణిలో ఎంతో అభివృద్ధిగా మిషన్ మేనేజింగ్గా చేసి ఎంతో ఉత్పత్తి తీసిన దాంట్లో సొసైటీ డైరెక్టర్గా కూడా చేసిన నేను సింగరేణిలో టెంపుల్ కమిటీలో కూడా అమ్మవారి టెంపుల్ జరుగుతూ ఉంటుంది దసరా దసరాకు సింగరేణిలో భోజనాలు శురు చేసి యజమాన్యం చెప్పి భోజనాలు కూడా సింగరేణిలో ఫస్ట్ భోజనాలు పెట్టించింది కూడా అందరం కలిసి భోజనాలు పెట్టియడం సులువు చేసినాం దాని తర్వాత నేను లాంగ్ వాల్ మిషన్ నడుపు ఎంతో పోకుడు తీసుకొస్తూ సింగరేణిని కూడా ఎంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేసినాం దాని వలన నేను రెండు వేల ఎనిమిదిలో గోల్డెన్ సెకండ్ రావడంతో ఈ ఆర్ఎస్ పెట్టి తీసేసి రిటైర్డ్ అయిపోయి ఈరోజు మామూలుగా కొత్త గూడలు సెటిల్ అయ్యి మా బాబు ఇద్దరు బాబులు నాకు ఒక పాప ఇద్దరు బాబులు బీటెక్ చేశారు పాప మ్యారేజ్ అయిపోయింది పెద్ద బాబు కూడా మ్యారేజ్ అయిపోయి ఒక పాప బాబు పాపకు ఒక బా పా బాబు బాబు ఇంకో బాబు మామూలుగా ఇంకా మ్యారేజ్ కాలేదు దాని వలన నేను ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి నేను ఈ పోరాటం చూసుకుంటూ వచ్చిన దాని తర్వాత ఎంతోమంది పోరాటం చేసిండు ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రావడంతో ఎంతోమంది మనం కష్టపడి అభివృద్ధి చేసుకున్న తెలంగ వచ్చిన తెలంగాణను మన కేసీఆర్ గారు ఎవరు చేయని పరిధిలో మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత కార్యక్రమం మంచి చేపట్టిందంటే ఈరోజు ఎంతో గర్వపడుతున్నా నేను తెలంగాణలో పుట్టినందుకు మీరు అంటే తెలంగాణ మోటార్ సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభించాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది అంటే ప్రజల్లో మంచి మంచి పథకాలు పెట్టి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రజలకు అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు ఒక్కడే అన్నీ చేస్తుండు ఏ నాకు నేనుగా నేను ఎందుకు చేయకూడదు పక్క రాష్ట్రాలు కూడా బాగుపడుతున్నాయి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి మనం ఎందుకు తోడుకుండకూడదు ప్రజల్లో పోయి ఎందుకు మనం అందరం కలిసి అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్న కాన్సెషన్ ఎందుకు కలిగించకూడదు అన్న కాన్సెషన్ మీద మనకు వచ్చిన తెలంగాణను అందరం కలిసి కష్టపడి బంగారు తెలంగాణగా మనం చేసుకోటానికి మనం అందరం కలిసి కట్టు కలిసిగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ప్లస్ ఎందుకంటే ఈరోజు ఎవరి అనంత కరెంటు ఉమ్మడి రాజధానిలో మూడు గంటలు కరెంటు అని కష్టమైపోయింది ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్న పోడిగ కూడా తీస్తాను కూడా కష్టమైపోయింది ఈరోజు పోడికల్లో చెరువులో తీయడం వల్ల ఎన్ని జీవరాశులు బతుకుతున్నాయి గొడ్లు నీళ్ళ జల మన ఏది అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి మనకు ప్రోడక్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది నీళ్ళు ఈరోజు ఎన్నో జీవరాశులు బతకడానికి ఆస్కారం ఉన్నది ఈరోజు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఇస్తుండు ఎందుకు ఇస్తుండు ఈరోజు పంటలు పండాలి మనకు పంటలు పండడం వల్ల మనకు మేలు జరుగుతుంది ఆల్రెడీ పంటలు పండించడమే కాకుండా కొన్ని గోదాములు కడతా ఉన్నాడు పెద్ద పెద్ద గోదాములు కడుతుండు నేను కాళేశ్వరం పోయి ప్రాజెక్టు పోయి చూస్తే నా మతిపోయింది ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు చేస్తుండే ఈ ప్రాజెక్టు వలన ఎంత నీళ్ళు సప్లై అవుతుంది ఆలోచించాలి మనం అందరం ఏం చేస్తుండు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తుండ్రు అంటే ఆ ప్రాజెక్టు చూసిన తర్వాత కొన్ని లక్షల ఎకరాలకు నీరు పారుతూ ఉంది అలాంటి ఒక మొక్క పెడితే ఐదు సంవత్సరాలు కాపస్తుంది కానీ ఈరోజు మూడు సంవత్సరాల లోపల ఇంత అభివృద్ధి జరుగుతుందంటే ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఎందుకంటే అనే పరిపాలన కంటిన్యూషన్ సాగాలని కాంక్షిస్తున్నాను నేను అదే మోటార్ సైకిల్ ప్రతి పల్లెల్లో ప్రతి పట్టణాలలో తిరుగుతూ ఈ మనం ఖచ్చిన తెలంగాణను మనం అందరం కలిసి 
అన్నదమ్ముల లెక్క కలిసి పనిచేస్తూ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కష్టపడుతుండ్రు కాబట్టి మనం ఇదంతా ఒక తల్లి పిల్లలుగా వచ్చిన వేరే రాష్ట్రాలల్లో భూమి ఉంటే నీళ్లు లేవు నీళ్లు ఉంటే భూమి లేదు మనకు అన్ని ఉన్నాయి మనం అన్ని చేసుకోవడం వల్ల మన తెలంగాణ ఏమవుతుంది బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మన అందరి కూడా చేస్తుండ్రు కానీ సరే విమర్శించే వాళ్ళు విమర్శిస్తారు మన తండ్రిని కొడుకు అంటాడు కొడుకుని తండ్రి అంటాడు అవి పట్టించుకోకూడదు సరే ఏందని నేను తిరుగుతా అంటే కూడా ఏం చేసిందని అంటారు కానీ కాదు ఏం చేస్తుందని ఒకసారి తిరగాలి తిరిగినప్పుడు తెలుస్తుంది నేను నాకు నేనుగా కాదు నా పిల్లలు కూడా చదివి ఉన్నారు ఏదో పని చేస్తుండ్రు కానీ దయచేసి నేను చెప్పే దాంట్లో ఏదన్నా లోటుపాటు ఉంటే శ్రమించాలి ప్రజలందరూ అంటే నాకు నేనుగా నేను ఎందుకు నేను స్వయం కృషిగా నేను రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీగా ఒక కళాకారునిగా ఒక గాయకునిగా నేను ఎన్నో చేసిన నా కళ నాతో పోకూడదు మన కాళేశ్వరంలో నేను పోయి చేస్తే ఆ టెంపుల్లో భజన చేస్తే ఏమైనా నువ్వు ఇంత చక్కగా పడతాను నేను ఒక కళాకారునిగా మూలకు ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం దారిమడి పోతామంటే బావి తగ్గుతాడు దాని చుట్టూ గోడ కట్టాడు ఎవరు పడిపోతారు మనమే పడిపోతాం కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం బోర్ తగ్గుతాడు మూత పెట్టాడు ఆ మూతల పడ్డ తర్వాత ప్రభుత్వం ఏం చేస్తాను అన్నాడు దయచేసి దానికి కూడా మూత పెట్టాలి ఆనాప్ సూచన తీసేయాలి మన కరెంటును మనం కాపాడుకోవాలి మన నీళ్ళను మనం కాపాడుకోవాలి అప్పుడు కాపాడుకున్నప్పుడే మన తెలంగాణ అభివృద్ధి అవుతుంది దయచేసి మీరు మనమందరము పల్లెలు పట్టణాలు హాస్పిటళ్ళు స్కూళ్ళన్నీ పరిశుభ్రతగా ఉంచుకోవాలి ఫస్ట్ వినాయక చవితికి అందరం కలిసి చేసుకుంటాను రంజాన్ చేసుకుంటాను క్రిస్టమస్ చేసుకుంటాను కానీ మన ఊర్లు చేసుకోవడం వల్ల మనం అందరం బాగుపడి ఈరోజు ఎంతో తెలంగాణ వచ్చిన తెలంగాణను మనం బంగారు తెలంగాణను మార్చుకోవాలన్న కాన్సెప్షన్ నాది ఇప్పటి వరకు మీరు సైకిల్ యాత్ర ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసారు జనవరి పద్దెనిమిది శాసన సభ్యులు ఎంగలరావు గారు నా శాసన సభ్యులు ఆయన జెండూ పడంతో పద్దెనిమిది తారీఖున బయలుదేరి ఈరోజు వరకు తొమ్మిది జిల్లాలు తిరిగా తొమ్మిది జిల్లాలు తొమ్మిది జిల్లాలు పల్లెలు పట్టణాలు తిరిగితే ఎంతో ఆదరణ నాకు ఎదురొచ్చి చాలామంది చక్కటి పని చేస్తుందని ఎంతోమంది నన్ను అన్నారు ఒక్కడే అన్న నేను ఒక్కడినట్లయితా కాను చాలామంది నువ్వు ఒక్కడే నేను ఒక్కడినట్లయితా నేను అడవిలో తిరుగుతలేను కదా నాలుగు కోట్ల ప్రజల చిల్లర ఉన్నప్పుడు నేను ఒక్కడినట్లయితా చాలామంది అన్నారు ఒకరు నాకు నేను నవ్వుకుంటాను నేను ఒక్కడినట్లయితా కనీసం నేను నీళ్ళు తాగుతానంటే పోయే ఊరుకుంటారా దారి మడిపోయేట ఆఫ్ చేసి ఏం చేస్తాను నేను ఒక్కడిని కాదు అందరూ నా బంధువులే నేను భావించింది నా కుటుంబం నాకు సహకరించింది మా మిస్సెస్ నాకు సహకరించింది నా పిల్లలు నాకు సహకరించింది చెయ్యి మన మంచి పని ఒక మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని నేను చాలా గర్వపడుతున్నా మా మిస్సెస్ కూడా నువ్వు చేయాలి ఇవాళ నడితే మా ఆయన చేయని అంటే ఆయన ఒక కళాకారుడు ఒక గాయకుడు ఇదే కదా రేపు రాబోయే ఎలక్షన్లో కూడా నా టీమ్ తోటి నేను మళ్ళీ చేస్తాను సిద్ధమున్నా ఇవి తిరుగుతూ అభివృద్ధి కాన్సెక్షన్ అంత ప్రజలలోకి చేరేస్తూ మనం అందరం కలిసి అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్న కాన్సెక్షన్ పరపతి మీద నేను వేస్తాను మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ ప్రచారం చేస్తూ తిరుగుతూ మన సీఎం గారి పరిపాలన కొనసాగాలి ఎందుకంటే చాలామంది అంటుండ్రు ఒక పని పెండింగ్ పడ్డ తర్వాత పని ఎవరు చేయరు ఆ నష్టపోయే రూపాయి కూడా మనమే నష్టపోతాం వేరే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు దయచేసి రావచ్చు నేను కాదంటే నేను కానీ ఈ పని చేయకపోవడం వల్ల రూపాయి నష్టపోయేది మన తెలంగాణ ప్రజలే ఒక పని ఆగిపోతే ఎవరు నష్టపోతారు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోతే ఎవరి వల్ల ఎవరికి నష్టం మన తెలంగాణ ప్రజలకు నష్టం వేరే వాళ్ళకు నష్టం లేదు కానీ ఈ రూపాయి వేరే వాళ్ళు వస్తుంది దయచేసి చేయని అండి ఒక మంచి పనిని ఒకరు చేసేటప్పుడు అడ్డుపడకండి ప్రోత్సహించండి అది ప్రజలు గుర్తిస్తారు నువ్వు నేను గుర్తించుడు కాదు మనం మనం తిట్టుకుంటున్నాం అంటే అన్నదమ్ములు తిట్టుకున్న కింద లెక్క ఒక పోలీసు ఎవరు మన అన్న కొట్టేదేమో మన తమ్ముని అది కాదు మన అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నావు ఇంత చక్కగా ఆలోచిస్తున్నావయా అవును సార్ ఎవరు కాదు మనం అందరం కలిసి బతకాలి కలిసి అభివృద్ధి చేసుకోవాలి తప్పుంటే విమర్శించుకోవాలి పొద్దుగా విమర్శించుకొని సాయంకాలం అన్నదమ్ములు లెక్క కలిసి పనిచేయాలి అదే నా కోరిక నేను ఏ పార్టీని ఎవరిని విమర్శిస్తలేను దయచేసి వచ్చిన తెలంగాణను అందరం కలిసి అభివృద్ధి చేసుకుందాం అందరం కలిసి పోరాటం చేసినాం ఇంతంత పోరాటం కాదు చాలామంది నాకు ఎదురుపడి అన్న మేము పోరాటం చేసిన నేను చేయలేదు నేను కూడా రెండు వందల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసిన ఏది తెలంగాణ కొరకు మనుగూరు నుంచి వెళ్ళి ఖమ్మం వరకు పాదయాత్ర చేసిన పరకాలలో భిక్షపతి గారు నిలబడితే వచ్చి ప్రచారం చేసిపోయినా నేను ఎందుకు చేసిన యువకులు చనిపోతా ఉంటే రోజు ఏడ్చేవాడిని ఒక కన్నీటి చుక్క నాకు కింద పడేది నాకు ఇవి వయసు అయిపోయింది కానీ నన్ను అన్నారు నూరేళ్లకు ఉన్న మనిషి సాగు తప్పదు ఎప్పుడైనా చనిపోతాడు కానీ చేసిన అభివృద్ధి పని మిగిలిపోతుంది మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకు ఉండదు ఆయన తప్పుకున్నప్పుడు ఎంత బాధ అన్నది అరే అన్నది కాదు ఇప్పుడే మనం దీపం ఉ
రైతులకు మనము అందరము సహకరించాలి సహకరించడం వల్ల మనం ఏం తింటాము రూపాయలు తినలేము రైతు పండించిన పంటని అందు గురించే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ని ఎవరికి ఇచ్చిండు మన ముఖ్యమంత్రి గారు నాలుగు వేలు కూడా ఎవరికి ఇస్తుండు రైతులకు ఇస్తుండు పంట గిట్టుబడి ధర రావాలని కొన్ని కొన్ని గోదాములు చక్కగా కట్టిస్తుండు మార్కెట్ యార్డ్ కట్టిస్తుండు మనం అందరం కలిసి ప్రతి ఒక్కరు ఇంటి చుట్టూ జాగా ఉన్నవాళ్ళు పది కూరగాయల మొక్కలు పెట్టుకోవాలి వేస్ట్ చేసుకోకూడదు నేను అనేది నా ఇంటి చుట్టూ జాగలేదు కదా అంటారు నేను జాగా ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఇది నా సొంత డిసిజన్ ప్రతి వర్షకాలం అయితే కొన్ని గింజలు తీసుకుపోయి అడవిలో చల్లిరా ఏదో పిక్నిక్ అని పోతున్నావు అటు అని పోతున్నావు ఎన్నో గింజలు ఉన్నాయి నేను జమ్మూ కాశ్మీర్ పోతే దారి పొడుగూత దానిమ్మ గింజలు మామిడికాయ చెట్లు పనస గింజలు ఇవన్నీ అడవిలో మొలిసి అక్కడ ఆహారం లెక్క ఉన్నాయి అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు తెలంగాణ మనం అందరం కలిసి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కలిసి నీ ఇంటి దగ్గర లేకపోతే ఒక అడవిలో వానకాలం రాగానే నువ్వు ఎంతమంది ఉన్నావు ఒక వంద గింజలు అక్కడ చల్లేసిరా ప్రభుత్వం భూమిలో అవి మొలిసిన తర్వాత కోతులు మన ఊర్లోకి రావు అవి కాయలు పండ్లు మనకి ఇన్ని ఉంటేనే సరిపోతలేవు అవి లేక మన ఊర్లోకి వెళ్ళాలకు వస్తుంది దయచేసి మనం ఆలోచించి ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఏదో పిక్నిక్ పోయే రూట్లో కాకుండా ఇవన్నీ గింజలు తీసుకుపోయి ప్రభుత్వం భూమిలో చల్లిరండి నువ్వు వంద చల్లితే పది మొలుస్తాయి పది మొలవడం వల్ల ఏమవుతుంది కోతులు మన దగ్గరికి రావు పంటలన్నవి తినుకుంటూ అవి ఎక్కడనే ఉంటాయి ఏం లేనప్పుడు మన ఊర్ల మీద పడి కోతులు తిరగడం వల్ల రోడ్ల మీద చచ్చిపోతూ ఉంటాయి ఏడుస్తున్నాను అవి నోరు లేని జీవరాశులు బీహార్ బెంగాల్ మహారాష్ట్ర జమ్మూ కాశ్మీర్ నేపాల్ ఇవన్నీ నేను తిరిగిన ఎందుకు తిరిగిన అక్కడ భూమి ఉంటే నీళ్ళు ఉండవు నీళ్ళు ఉంటే భూమి ఉండే ఉంటే చేసేవాళ్ళు అటు వాళ్ళందరూ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈరోజు తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలలో ఒక తెల ఒక ఒక రాష్ట్రమే మన తెలంగాణ పక్క రాష్ట్రం కూడా భూములకు రేతస్తి మన సీఎం గారిని పొగుడుతుండ్రు ఈరోజు వాళ్ళే కలిసిపోయి అభివృద్ధి చేస్తుండ్రు చేసినప్పుడు మనం తప్ప పట్టుకోవద్దు మనం రెండు రాష్ట్రాలు బాగుపడుతున్నాయి విమర్శించుకున్న వల్ల పక్క రాష్ట్రం నవ్వుతుంది అందుకు నుంచి మనకు మనం బాగుపడుతూ మనకు మనం అభివృద్ధి చేస్తూ ఈ తెలంగాణను కాన్సిస్తూ ఇక్కడ మనం తెలంగాణలో పుట్టినందుకు మనం అందరము ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నట్టు అని నేను భావిస్తున్నా ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ చెప్పడానికైనా నేను సిద్ధం నేను అన్ని తిరిగి వచ్చిన కాబట్టి సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు తొమ్మిది జిల్లాలు తిరిగినా అన్నారు అవును సార్ అసలు మీరు ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు ఏ జిల్లా తిరిగారు పాత జిల్లాల ప్రకారం తిరిగారు కొత్త జిల్లా కొత్త జిల్లా మండలాలు పల్లెలు జిల్లాలు జిల్లా ప్రకారం అంటే కొత్తగూడెం భద్రాద్రి జిల్లా సురూ చేసేసేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఖమ్మం ఖమ్మం తర్వాత సూర్యపేట సూర్యపేట తర్వాత మైబాద్ మైబాద్ తర్వాత వరంగల్ వరంగల్ తర్వాత జనగాం జనగాం తర్వాత మళ్ళీ బుప్పాలపల్లి బుప్పాలపల్లి తర్వాత పెద్దపల్లి అంటే మీకు ఈ తొమ్మిది జిల్లాల్లో మీరు ఇలా యాత్ర చేస్తున్నారు కదా మీకు పబ్లిక్ నుండి ఎట్లుంది రెస్పాన్స్ పబ్లిక్ నుంచి అది చక్కటి స్పందన ఉంది ఎందుకంటే మీరు సింగరేణిలో రిటైర్డ్ అయ్యి ఈ వయసులో తిరుగుతుండ్రు అంటే అందరూ జేజేలు పలుకుతుండ్రు తెలంగాణ వచ్చిన తెలంగాణను నేను వాళ్ళకు చాలా చక్కగా వివరిస్తూ నన్ను అడిగారు చాలామంది ఎట్లా మీరు అంటే చూడు నాన్న మనకు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అభివృద్ధి జరిగింది మూడు సంవత్సరాల లోపల జరుగుతుందంటే మనం ఏం చేయాల్సి అని వాళ్ళకు చెప్పడం జరుగుతుంది మన కూతురు ఎవరో ఉన్నారు కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేస్తే కట్నం కూడా ఇస్తున్నాం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సార్కు జీవితాంతం మన కూతురు మన చెల్లో సాగి చేయవలసి వస్తుంది చేస్తుండ్రు చేయలే చేస్తుండ్రు కానీ మూడు సంవత్సరాల లోపల ఒక్క ఓటు వేసినందుకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన కొరకు ఇంత తెలంగాణ అభివృద్ధి చేస్తానన్నప్పుడు మనం ఆయన ప్రోత్సహించాలా అభివృద్ధి కాన్సెషన్ తీసుకుపోయి ప్రజలకు చెప్పాలా చెప్పకూడదు ఆ కాన్సెషన్ నేను ఈరోజు తిప్పేది అందు గురించే ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో నన్ను చాలా చక్కగా సింగరేణి వాళ్ళు ఎంత చక్కగా నన్ను ఏడిపించారు ఎందుకంటే సన్మానం చేసి ఈరోజు సింగరేణి వాళ్ళు ఈరోజు ముప్పై ఒక్క జిల్లాలో ఒక సింగరేణి పేరు నిలబెడుతూ మన సింగరేణి తరపున ఒక కార్మికుడు తిరుగుతుండంటే మాకు గ్రేట్ అని వాళ్ళు ఎంతో నాకు శాలవులతో సన్మానం చేసి ప్రోత్సహించి ప్రతి సింగరేణి బెల్ట్లో నన్ను ఎంతో సత్తుపల్లిలో తర్వాత బుపాలపల్లిలో చాలా జాగల సింగరేణి కార్మికులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా నేను వాళ్ళు నన్ను చక్కగా దీవించి పంపినందుకు మంచి చక్కటి ఆరాధన ఉంది 
అభిమానం ఉన్నది తిరగాలని ఎంతో మంది కాల్చిస్తూ ఈ ఇదే నాకు ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు అందరు నాకు సహకరించాలని పేరు పేరున తెలంగాణ ఉన్న ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేయ తొమ్మిది జిల్లాలు మీరు తిరుగుతున్న సమయంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వ్యక్తులు అనేటువంటి కలుస్తారు మనకి అలాంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఆ ఉన్నా సార్ నేను ఎందుకంటే ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు తిరిగిన తర్వాత వాళ్ళను మళ్ళీ నేను మర్చిపోకుండా వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నా వాళ్ళకి కంపల్సరీ నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేసి నేను ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా వాళ్ళు నా గుండెలో ఉన్నారు ఇప్పుడే నేను వాళ్ళ పేర్లు బయట పెట్టా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఒక్క వ్యక్తి ఒక్క వ్యక్తి బాగా పాల వంచెలో చిన్న తర్వాత వేణుకూరు ఎమ్మెల్యే గారు పక్కనే రోడ్డు మాపు చేయి రీసెంట్లీ నిన్న అరుణ్ కుమార్ గారు ఇద్దరు కలిసినందుకు వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఎంత బలం ఇచ్చిందంటే నాకు అంటారు వెయ్యి గుర్రాల బలం అంటారు చూసిన ఎక్కడున్నా నాకు ఫోన్ చేయమంటే నాకు ఎంతో ఆనందమై పొంగిపోయి నా రోమ రోమాల ఆంజనేయునికి బలం పెరిగినట్టు పెరిగిపోయింది వాళ్ళు చల్లగుండాలని నేను వాళ్ళను మరి మరీ వేడుకుంటున్నాను మీరు మంచి గాయకులు అని కూడా మేము మా ప్రేక్షకుల కోసం మీరు ఒక పాట ఎందుకు ఇష్టమున్న పాటలలో ఇష్టమున్న పాటలలో అంటే ఇప్పుడు సార్ కొరకు ఒక చిన్న పాట తయారు చేసిన పేషకులలో కూడా సరే నాకంటే ఎక్కువ కళాకారులు ఉంటారు వాళ్ళని కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా నేను పాడిన పాటలు ఏమన్నా చిన్న 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 లోపాలు ఉంటే తీసేయాలి అది ఇప్పుడు మీకు పాడి వినిపిస్తాను ఆ పాట మీరే రాసారా నేనే ట్యూన్ అమ్మలారా మరువాబోకండి ఈ తెలంగాణను అయ్యలారా మరువాబోకండి అకలన్న వారికేమో అన్నమాయే కేసీఆరు చీకటింటి వారికేమో దీపమాయే కేసీఆరు తెలంగాణ తెలంగాణ తెచ్చిన వీరుడు రా మన కేసీఆరు బతుకుబాట చూపిన దైవమురా అమ్మలారా మరువాబోకండి మన తెలంగాణను అయ్యలారా మరువాబోకండి ఆర్టీసీ అన్నలనేమో అదుకున్న కేసీఆరు రైతన్న భూములకేమో కరెంట్ ఇచ్చిన కేసీఆరు అంగడివాడి టీచర్లకేమో అన్నం పెట్టిన కేసీఆరు తెలంగాణ తెలంగాణ తెచ్చిన వీరుడు మన కేసీఆరు బతుకుబాట చూపిన దైవమురా అమ్మలారా మరువాబోకండి మన తెలంగాణను అయ్యలారా మరువాబోకండి ఒకప్పుడు నేను పాడినాను కానీ అప్పుడు ఇప్పుడు అవి పాడకూడదు ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టినాం మనం ఏం చేస్తారు ఆయన చేసింది మనం చేయొద్దంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోతుంది దయచేసి ఈరోజు ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే మనకు మేలు జరుగుతుంది అది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి దాని గురించే ఇప్పుడు ఉన్న పరిపాలన కేసీఆర్ పరిపాలన కొనసాగాలి ఇంకోటి శ్రీకాంత్ చారి గారి మీద అది ఒక బిట్టు పాడు అంటే పాట శ్రీకాంత్ చారి గారు యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో పెట్రోల్ పోసుకుని తొలగబడ్డప్పుడు నేను అప్పటి వరకు తెలంగాణ గురించి పాడతలేదు ఏమైనా నువ్వు ఎన్ని పాటలు పాడతావు శ్రీకాంత్ చారి గురించి పాడలేవు అని చాలామంది మన తెలంగాణ కొంతమంది నన్ను అడగడంతో అనిపించింది అన్నట్టు తెలంగాణలో పుట్టి నలుగొడలు పుట్టి శ్రీకాంత్ చారి గారు హైదరాబాద్ పోయి చదువుకోటైపోయి ప్రతి తల్లిదండ్రులు నా కొడుకు చదువుకొని ఏదో పట్ట పట్టుకొని ఊరికి వస్తాడు కాబట్టి ఆ తల్లి ఏ విధంగా ఎదురు చూస్తుంది అన్న దాని మీద నేను పోతూ పోతూ నాకు నేను ఆలోచించి ఆ తల్లి మీద ఒక పాట తయారు చేసిన కొడుకారా తండ్రి రారా నలుగొండలో పుట్టి నలుగొండలో పెరిగి ఎంసీఎల్ చదవాలంటూ హైదరాబాద్ చేరి నావు నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు తెలంగాణ రావాలంటూ విద్యార్థి వీరుడనంటూ కొడుక ప్రాణ త్యాగం చెత్తివి గదరా కొడుక అయ్యో కొడుక శ్రీకాంతు 
విద్యార్థి అన్నాలు విద్యార్థి అక్కలు శ్రీకాంతు లేడని గోడు గోడు నా ఏడ్చర కొడుక కన్నీరు ముంది రాయర కొడుక అయ్యో కొడుక శ్రీకాంతు పాటలు కూడా చాలా చక్కగా పాడుతున్నారు మీరు సింగర్ అని ఎంప్లాయ్ గా ఉన్నారు సింగర్ అని మీద ఏమైనా పాట పాడారు సింగర్ అయిన సేఫ్టీ గురించి పాడిన మా గుడిలో దేవుని పతి రూపాలు మా గనిలో నీ రక్షణ సూత్రాలు అడిగితే కాపాడే వాళ్ళు దేవుళ్ళు అడగకనే ఇస్తాయి సూత్రాలు సూత్రాలు రక్షణ సూత్రాలు ఆది మరిసి గనిలోనా అసలు నిదురపోవద్దు అలలోక కయ్యప్పుడైనా ఆ లేదిన నడవద్దు నీ రక్షణ మార్గమే నీ కామదేను నీ పంచన చేరనియకు నిర్లక్షణమెన్నడు సూత్రాలు రక్షణ సూత్రాలు మా గుడిలో దేవుని పతి రూపాలు మా గనిలో నీ రక్షణ సూత్రాలు అడిగితే కాపాడే వాళ్ళు దేవుళ్ళు అడగకనే ఇస్తాయి సూత్రాలు సూత్రాలు రక్షణ సూత్రాలు నిషేధం చేసిన చోటుల్లో తిరగద్దు దిబ్బంధం చేసిన పెంచింగ్ దాటద్దు నీ రక్షణ మార్గమే నీ కామదేను నీ పంచన చేరనియకు నిర్లక్షణమెన్నడు సూత్రాలు రక్షణ సూత్రాలు మన గుడిలో దేవుని పతి రూపాలు మన గనిలో నీ రక్షణ సూత్రాలు ఈ పాట తీసుకున్నా ఈ దాని మీద చాలా చక్కగా పాటలు కూడా పాడుతున్నా రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా యాత్ర స్టార్ట్ చేసారా లేదండి నేను అంతకు ముందు నాకు కొంచెం పొలం ఉండేది ఆ పొలంలో కష్టపడుతూ వరి మొక్కతున్న వేసేవాడిని వేస్తే చాలా మంది మా అమ్మలు అక్కలు చెల్లెళ్ళు అందరూ పనికి వచ్చేవాళ్ళు పనికి వచ్చి పని చేయమంటే అనేటోళ్ళు అయ్యా నువ్వు పాటలు పాడతావు కదా ఎట్లా ఒక పాట పాడితే చేస్తామని మా చెల్లెళ్ళు కానీ మా అమ్మలు కానీ అడిగేవాళ్ళు లేకపోతే చెయ్యము ఏదో మేము ఏదో కాన్స్ట్రక్షన్ మీద వస్తామంటే వాళ్ళు ఇక వరి నాటేయాలి కదా అందు గురించి ఈసారి వాళ్ళ సంతోషం కొరకు చిన్న పాట పాడేవాడి ఏమని వాళ్ళను వచ్చి ఆల్రెడీ ఏం చేసేవాడిని ఆ నార్పీ కాలే నార్పీకి నాటేయాలి దాన్ని వాళ్ళు దూరం ఉన్నాగానే నేను పిలిచేవాడిని ఏమండి రండి రా రండి నారును పీకండి మీ బంగారు చేతులతో నాటే అయ్యండి పంటలు పండితే మన కరువే పోతుంది వర్షం పడితే మన చెరువులు ఎండుతాయి ఊరన్నో ఏ కరువు కటకాలే అన్న మన దరికి రావన్నా రండి రా రండి మొక్కలు నాటండి మీ చక్కని చేతులతో చెట్లను పెంచండి చెట్లే మనమైతే వానలు వస్తాయి వానలు వస్తే మన పంటలు పండుతాయి ఊరన్నో ఏ కరువు కటకాలే అన్న మన దరికి రావన్నా రండి రా రండి నారును పీకండి మీ బంగారు చేతులతో నాటే అయ్యండి పంటలు పండితే మన కరువే పోతుంది వానలు పడితే మన చెరువులు రిండుతాయి ఊరన్నో ఏ కరువు కటకాలే అన్న మన దరికి రావన్నా ఏ కరువు కటకాలే అన్న మన దరికి రావన్నా సింగర్ అని అనుకున్నాం ఒక రైతు ఒక కార్యకర్త అలానే ఇప్పుడు మీరు యాత్ర స్టార్ట్ చేశారు ఈ యాత్రలో మరి మీకు కావాల్సిన పెట్రోల్ కానీ అని అవి ఎట్లా సమకూర్చు ఇది మంచి ప్రశ్న అడిగారు జీవితంలో ఎన్నో చేసిన మనం ఒక కుటుంబానికి చేసిన ఈరోజు ఏది నా వయసు అరవై సంవత్సరాలు కానీ ఇప్పుడు 
చాలా మంది భగవంతుని మొక్కుతారు భగవంతుని నడుతారు భగవంతుడికి మనమే చేద్దామని అట్లానే మన ఇంటి ముందటి కరెంటు రోడ్డు ఈరోజు సెల్ ఫోన్ కూడా వైర్ లేదు అది కూడా తయారు చేసిన వాళ్ళని మొక్కల్లా మొక్కద్దా మనకి ఎక్కడో ఉండి అభివృద్ధి చేస్తుండు ఏ మనం చేయడం వల్ల తప్పు లేదు కదా ఆ కాన్సెషన్ పరపతి నేను నేను చేసేది దాంట్లో నేను నాకు ఎన్నో చేస్తున్నప్పుడు నేను నేను ఖర్చు పెట్టి తిరిగి తిరగడంలో తప్పు లేదు అందుకుంటే నా సొంత ఖర్చులతో తయారు చేసుకొని తిరుగుతున్నాను చాలామంది కూడా కొంత కొంతమంది ఆ బాబు ఏమనుకో కదా ఒక కథను అడిగితే నేను అంటే నేను నీకు పైసలు ఇస్తే ఏమనుకోదంటే నాకు బిచ్చగాడి సినిమా గుర్తొచ్చింది అట్లా కదా సార్ ఇయ్యండి అదే లేదు అన్నం పెడుతున్న ధిక్కరిస్తే తప్పద్దు ఏదైనా టైంలో అయితే మనం తింటూ వాళ్ళని ప్రేమిస్తూ వాళ్ళని కాదనకూడదు చూసిన వాళ్ళంటారు కాబట్టి ఆ వందో యాభై తీసుకొని కూడా నేను వాళ్ళని ప్రేమిస్తాను అది కూడా నాకు సహకరించింది ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఎవరు ధిక్కరించద్దు జీవితంలో ఒక మంచి పనే మిగిలిపోతుంది ఏ ఆస్తి ఏ డబ్బు మనతో రాదు ఆ కాన్సెషన్ పరపతి బిదిరా తెలంగాణలో తిరగాలన్న కాన్సెషన్ రెండు రాష్ట్రాలు బాగుపడుతున్నాయి అది చాలు నా గుండె జీవితంలో మిగిలిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరు సింగరేణి కార్మికులు అన్నారు మా కార్మికులు తిరుగుతున్నట్టే వాళ్ళు గౌరవపడతాం చాలా దా జీవితానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా ఏదో ఒక రోజు ఇల్లు బాగున్నది అని అన్నా సరే ఒకరోజు ఎక్కువ ఉంచుతారు దాని తర్వాత తీసుకోకూడదు ఫస్ట్ అయితే నా సొంత ఖర్చుతో బయలుదేరి తిరుగుతున్నా అందరూ చక్కగా ఉన్న ఆదరిస్తుండ్రు ప్రతి ఒక్కరు నా బంధువులు కూడా అక్కడ ఉన్న మా దగ్గరికి రా అని సెల్తరిస్తుండ్రు చాలా చక్కగా చూసుకుంటుండ్రు వాళ్ళందరికీ ఈ టైము ఇచ్చిన మీకు కూడా పేరు పేరున మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది చూశారు కదా ఈ యాత్ర ఇలాగే ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు మిగతా జిల్లాలు కూడా కొనసాగాలని మంచి సంతోషంగా మళ్ళా ఇంటికి చేరాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను